നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു കാലികം സമകാലികം കാലികം സമകാലികത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടാം വർഷം എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇ സി എക്കണോമിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാത്ത് കാത്തിരുന്ന ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും എക്കണോമിക്സ് തീർച്ചയായും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പേപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ എക്കണോമിക്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക അതിന് കാലികം സമകാലികത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും കാലികം സമകാലികത്തിന്റെ പ്ലസ് വൺ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ എട്ട് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ റിവിഷൻ എക്സാം ബോർഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് അന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എട്ട് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എക്സാം പോയിന്റിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എഴുതേണ്ട രീതിയും എൺപതിൽ എൺപത് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ തരത്തിലേക്ക് അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അധികം വൈകാതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റു ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷ ഇക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ബജറ്റ് സെറ്റ് ബജറ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബജറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതാണ് പാർട്ട് സെവനിൽ അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓപ്റ്റിമം ചോയ്സ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിരവധി ഉപചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ റൈറ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതേണ്ടി വരും റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എഴുതും അതിന് ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ ആ തരത്തിലേക്ക് അത് കിട്ടും അതിനുശേഷം പിന്നെ ചോദിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒറിസോണൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എം ബൈ പി വണ്ണും എം ബൈ പി ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒറിസോണൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഒരു മാർക്ക് അതിന് സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് കാണുക പിന്നെ അവസാനം ചിലപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രമിന്റെ സഹായത്തെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം ചോദിക്കും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളും ഒരു നാല് മാർക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം ഭാഗവും ചോദിക്കുക കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം മാത്രമായും അഞ്ച് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ വേറെ ചോദ്യം വരികയും ചെയ്യാം സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാല് വീഡിയോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ നാഷണൽ ലിംഗത്തിലേക്ക് പോകും എല്ലാവരും ചാപ്റ്റർ കാലികം സമാധാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു കാലികം സമകാലികം ഇ സി എക്കണോമിക്സ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ചാപ്റ്റർ ടു പാർട്ട് സെവൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം പ്രൈസ് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് ലൈന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അതിൻ്റെ സ്ലാപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചു നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ബജറ്റ് കാണിക്കാതെ തന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഈ രണ്ടും പഠിച്ച ആളുകൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും അപ്ലിക്കേഷനാ ഈ രണ്ടും ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമായ
ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന് ടാൻഷൻ ചാവുന്നത് സ്പർശിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം ഞാൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണിച്ചു തരും മക്കൾ ആദ്യം കൃത്യമായിട്ടും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് പഠിച്ചോ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറവുണ്ട് പ്രൈസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും പ്രൈസ് ലൈനും രണ്ടിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് സമ്മേളിക്കുന്ന സമന്വയിക്കുന്ന കുട്ടിമുട്ടുന്ന സ്പർശിക്കുന്ന ടെൻഷൻ്റ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണോ ആ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം മീൻസ് ദ പോയിൻ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ഈസ് ടാൻഷൻഡ് ടു ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഓർ ഐ സി കൺസ്യൂമർ റീച്ചസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസ്യൂമർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എവിടെ വേർ ഇവിടെ അവിടെ വേർ ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ഈസ് ടാൻഷൻഡ് ടു ദ ഐ സി ഓർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് Over the slope of the budget line, price line is equal to the slope of the indifference curve. Budget line and the slope, indifference curve and the slope, Thulliyam agunna point, random thulliyam agunna point. Nere diagrath leki, noka, very simple, okay, good. X axis and Y axis um kaani chulle, ayin chesham X il nammal mark keedhu, yivide banana yennu mark keedhu, yivide mango yennu mark keedhu, randu vasthukla le, mango. ഒരു പ്രൈസ് ലൈൻ വരച്ചു ഒറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ എം ബൈ പി വൺ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ എം ബൈ പി ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഐ സി വൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഐ സി ടു ഇവിടെ മറ്റൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഉണ്ട് ഐ സി ത്രീ ഒരു പ്രൈസ് ലൈൻ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇത് കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇൻകം കാണിക്കുന്ന ആ ലൈനാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയും നേരത്തെ പഠിച്ച മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന സ്ലോപ്പ് ഉള്ള സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന എം ബൈ പി വൺ എന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും എം ബൈ പി ടു എന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആയ ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ കയ്യിലെ വരുമാനത്തിന്റെ പരിധി രണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെയും വിലയുടെ ആ റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമറിന് വാങ്ങാനും കഴിയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈനാണ് ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണോ പ്രൈസ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൻ്റെ സ്ലോപ്പും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് തുല്യമാകുന്നത് സ്പർശിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുക ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എവിടെയാണോ പ്രൈസ് ലൈനും ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ടാൻഷൻ്റ് ആവുന്നത് സ്പർശിക്കുന്നത് തുല്യമാകുന്നത് വേർ ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ഈസ് ടാൻഷൻഡ് ടു ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ഓർ വേർ ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ഓർ ബജറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ടാൻഷൻഡ് ടു ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് എവിടെയാണോ സ്പർശിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് അത് ഈ പോയിന്റിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ പോയിന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ റാഷണലായി മൊണോട്രോണിക് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ അളവെങ്കിലും അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ സാധ്യത സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ഐ സി വൺ എന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങില്ല കാരണം ഇവിടെ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാങ്കോ ഇത്രയുമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബനാന ഇത്രയുമാണ് ഒ എക്സ് എമൗണ്ട് ബനാനയും ഒ വൈ എമൗണ്ട് മാങ്കോ ആണ് പക്ഷേ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പം അയാൾക്ക് ഇത്രയും വരുമാനം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ റേഷണലായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അധികമാക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിലേക്ക് പോവും ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് റെപ്രസെന്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോവർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ആണ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ആണ് അവിടെ അയാൾക്ക് ഈ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബനാന ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മാങ്കോ മാങ്കോന്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ അയാൾക്ക് മാങ്കോന്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ അയാൾക്ക് ബനാന കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോവും ഈ പോയിന്റിൽ മാങ്കോവും അയാൾക്ക് വർധനവ
ആ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലഭ്യമായ തന്റെ ബജറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലഭ്യമായ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ആ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും വിലയുടെ ആ അനുപാതങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വരുമാനം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന്റെ ഈ പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ വസ്തുവിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമാനമില്ല ഈ കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അവിടെ വരുമാനമില്ല ഈ കോമ്പിനേഷൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ വരുമാനമില്ല ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമാനമുണ്ട് അത് വാങ്ങാനുള്ള ബജറ്റ് അയാൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ ടെൻജൻസിയും ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവിന്റെ ടെൻജൻസിയും തുല്യമാകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്കിലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമം ചോയ്സ് പല പേരുണ്ട് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയെ പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പലതുണ്ടാവാം ഫേംസ് ഇക്വിലിബ്രിയം പലതുണ്ടാവാം ഒരേ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ലൈൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും പ്രൈസ് ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് സ്പർശിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആ കറവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചോയ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രിഫറൻസസ് ഓപ്റ്റിമം ചോയ്സസ് മാക്സിമം ചോയ്സസ് എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇതിൽ ഏത് പേര് വന്നാലും ഒരേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഇത് അയാൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ അയാളുടെ ബജറ്റിന്റെ ലൈൻ ഇവിടെയാണ് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ ഇൻകത്തിലൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബജറ്റ് ലൈനിൽ റൈറ്റ് ബോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അയാളെ ഇൻകം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് ക്രവിലേക്ക് അയാൾ പോകും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അയാളെ പ്രൈസ് ലൈൻ ഇതാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ആമ്പ ഇൻകം ഇല്ല ഈ പോയിന്റ് ആമ്പ എന്താ ഇൻകം ഇല്ല ഈ പോയിന്റ് ആമ്പ എന്താ നല്ലതാ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻകം ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇതിലപ്പുറം ഇൻകം അയാൾക്ക് ഇവിടെ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യം ഇത് വരച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷകർ വരച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ ചോദിക്കും വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇ വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഇ ടു എന്ന പോയിന്റ് കൊടുത്തു വിച്ച് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇങ്ങനെ വന്നു ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ We are very happy to answer that. Very simple. That is, E is the equilibrium point. E is the equilibrium point. Why? Because at that point, IC is tangent to the price line. Or price line is tangent to the uh, indifference curve. The slope of the indifference curve and the slope of the budget line are equal. Price line are equal. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് പഠിക്കുമ്പോൾ എം ആർ എസ് എന്നായിരുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എൻ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അതർ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു വസ്തു അധികം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ അളവ് അതായിരുന്നു എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുക ഓർമ്മയല്ലേ എം ആർ എസ് ഈസ് റൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ് വൺ ഫോർ ഗുഡ് ടു എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം ആർ എസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് at which the consumer is willing to substitute good one for good two rendamatha vasthunu vendi onnamatha vasthu ayal substitute cheyan tayaraguna aa rate nirakku adana mrs pashe price line ne slope enda price line the slope of price line is the rate at which the consumer is able to consumer is able to substitute good one for good two mattadu manasu mathra ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന മറ്റത് ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ കഴിവ് ഈ വരുമാനത്തിന്റെ പരിധി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ഏബിൾ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ ഗുഡ് ഫോർ അനദർ ഓർ ഗുഡ് വൺ ഫോർ ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന് കുറ്റുവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വസ്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസ്യൂമർ സിക്ലിബ്രിയം എന്ന ഭാഗം അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിൽ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിന്റെ ഭാഗം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന ഭാഗം തേർഡ് പാർട്ട് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന ഭാഗം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന ആശയം എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ പാർട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു നിങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും അത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് വരുന്ന സാഹചര്യം പെർഫെക്റ്റ് സബ്സിഡ് ആണ് വസ്തുക്കൾ എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിഫറൻസ് കറവിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയത് ആറാമത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ബജറ്റ് സെറ്റ് ബജറ്റ് ലൈന് ബജറ്റ് ലൈനിന്റെ ഗ്രാഫ് അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകം ഒറിസോണൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് സ്ലാപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ കാര്യം ഇത് ആ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാന വീഡിയോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രൈസ് ലൈനും അതിനു മുമ്പേ പഠിച്ച ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഘട്ടം ഇനി ഡിമാൻഡ് എന്ന ഭാഗം വെച്ചാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആരംഭിക്കുക നാല് അഞ്ച് വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കും ഡിമാൻഡ് എന്ന ഭാഗം നല്ല രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എടുത്ത ആ ഭാഗത്തിൽ ഡിമാൻഡിന്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം അതുകൊണ്ട് വേഗം കഴിയും കാണാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയ